நமசிவாய வாழ்க வாழ்க ஓம் நமசிவாய வாழ்க வாழ்க ஓம் சச்சிதானந்தம் வாழ்க வாழ்க ஓம் சச்சிதானந்தம் வாழ்க வாழ்க ஓம் சர்குருநாதர் வாழ்க வாழ்க ஓம் சர்குருநாதர் வாழ்க வாழ்க சிறந்த ஒரு சக்தியை பெற்றிருக்கிறது மந்திரங்கள் தான் அந்த மந்திரங்கள் நாம் முறைப்படி சொல்ல ஆரம்பித்தால் இறை நினைத்து சொல்ல ஆரம்பித்தால் நம்மளுக்கு இறை சக்தி ஒன்று கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படி சொல்லாம சும்மா அப்படி ஒரு தடவை சொன்னா போதும் அப்படின்னா அது முழுமையா வேலை செய்யாது நம்முடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மனம் இப்ப பார்த்தாலும் அந்த இறை சிந்தனையோட இறைவனை நினைச்சுக்கிட்டே அந்த மந்திர சொல்ல பழகிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு எங்கு சென்றாலும் ஜெயந்தான் அப்படி சொல்ல தவறிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வாய்ப்புகள் தட்டிக்கிட்டே போ நழுவிக்கிட்டே போ ஏன் அப்படின்னா நினைத்து வைப்பதற்காக அந்த பிரச்சனையை இறைவன் உருவாக்குறான்னு அர்த்தம் அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமது தமிழ்நாட்டில் வந்து சமய குறவர்கள் ஒரு நாலஞ்சு பேர் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தாங்க அதில் திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் ரெண்டு பேரும் ஒரே காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க இவர் ரொம்ப இளமையானவர் அவர் வயதானவர் திருநாவுக்கரசர் பல அடுத்த மதத்தில் இருந்து அதெல்லாம் பார்த்து கஷ்டப்பட்டு போராடி இந்து மதத்துக்கு வந்து நின்றவர் அவருக்கு அப்பர் என்ற ஒரு பேரும் உண்டு அப்பர் அடிகள்னு அப்பர் சுவாமிகள் சொல்லுவாங்க அப்ப ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க வேதாரண்யம் வேதாரண்யம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்ப பழைய பேர் வேற அதுக்கு இப்ப வேதாரண்யம் அந்த சிவன் கோயில் ரொம்ப நாளா பூட்டி கிடந்தது இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஊருக்கு போறாங்க அப்ப சொல்றாங்க ஏன் அந்த கோயில் பூட்டி கிடக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப சொல்றாங்க இந்த கோயிலுக்கு தேவர்கள்லாம் வந்து இங்க சிவனை வழிபட வந்தாங்க அவங்க போகும்போது இதை பூட்டிட்டு போனது திறக்காம கிடக்கு அப்படின்னு ஒரு செய்தியை சொல்றாங்க அதனாலதான் பின்பக்கம் வழியிலே நாங்கள் போய் வந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இதை திறக்கிறதே கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே திரு ஞான சம்பந்தர் சொல்றாரு நீங்க இறைவனைத்து பாடல் பாடுங்க கதவு திறக்கிறதுக்குன்னு சொல்றாரு அப்பதான் அவர் பாடல் பாடுறாரு ஒரு பாட்டு ரெண்டு பாட்டு இப்படி பத்து பாடல்களை பாடும்போது கதவு திறக்குது திறந்து உள்ள போறாங்க போய் எல்லாம் வழிபட்ட பின்னால திருப்பி வெளியே வரும்போது கதவு மூடுறதுக்கு திரு ஞான சம்பந்தர் பாடுறாரு ஒரே பாடல்ல கண்டிப்பா கதவு மூடிக்கிறது இனிமே கதவு திறக்கவும் மூடவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு வர்றாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்களா ஒரு மூடி இருக்கின்ற கதவே அந்த நல்ல பாடல்களாலையும் அந்த மந்திர சொற்களாலையும் அந்த இறைவனை துதிக்கின்ற அந்த மந்திர வார்த்தைகளாலும் கதவு திறக்கின்ற பொழுது மூடியிருக்கிற கதவு பூட்டியிருக்கிற கதவு திறக்கின்ற பொழுது ஏன் நம்ம மனசு பூட்டியிருக்கிறத நம்ம மந்திரத்தால் திறக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்ப வேண்டியிருக்கு அப்படி மந்திரத்தால் நம்மளுக்குள்ளே பூட்டி கிடக்கிற அந்த மனசை திறப்பதற்கு நாம் சொல்லுகின்ற மந்திரம் ஒரு பெரிய திறவு கோடு எல்லாத்துக்கும் கரண்ட் எல்லா வயர்ல ஓடினாலும் இதுல ரொம்ப ஹை வால்டேஜ் இருக்கு இந்த ஹை வால்டேஜ் உள்ள பவரை வந்து எவ்வளவு விஷயத்துக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதனால இந்த வால்டேஜ் அதிகமா உள்ள இந்த மூன்று வரிகளை நம் நெஞ்சம் மறக்கக்கூடாது ஒருபோதும் மறக்கக்கூடாது ஆனால் அவங்க பாடின அந்த மந்திரத்துக்கு வந்து கூட்டி இருந்த கதவு திறந்துச்சு திறந்திருந்த கதவு மூடிச்சு ஆனால் இந்த மூன்று மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க நெஞ்சத்தில் ரொம்ப நாளா கூட்டி இருந்த கதவை இறைவன் திறந்து விடுவார் பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் திறந்துடும் முடியாத காரியங்கள்லாம் முடியும் நடக்காத காரியம் நடக்கும் அதாவது இம்பாசிபிள் பாசிபிள் சொல்லக்கூடிய ஒரு வேடிங்ஸ் வந்து சரியான விஷயம் இந்த மந்திரம் சொன்னா பாசிபிள் ஆகும் இம்பாசிபிள் கூட பாசிபிள் ஆகும் அதனாலதான் இந்த மந்திரத்தை நம்ம விடவே கூடாது 
சமஸ்கிருத மந்திரங்களுக்கு மட்டும்தான் சக்தி இருக்குன்னு நினைச்சிடாதீங்க உலகத்துல எந்த மொழியில இருந்தாலும் இறைவி நினைச்சு துதிக்கின்ற ஒரு மந்திரத்திற்கு சக்தி உண்டு பவர் உண்டு அதனால நீங்க ரொம்ப கவனமா செய்ய வேண்டிய விஷயம் எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம மந்திரம் உள்ள சொல்லிக்கிட்டே வேலை பார்க்கறோமா பயணம் பண்றோமா செயல்படுறோமான்னு உங்களை நீங்க கண்காணிக்க வேண்டும் அப்படி செஞ்சு உள்ளுக்குள்ளே இந்த கோயில் அமைச்சு உள்ளுக்குள்ளே பூ போட்டு வழிபட ஆரம்பிச்சிடலாம் மிக சிறப்பு அதை விட சிறப்பு ஆர்த்தி அப்பப்ப எடுக்கிறது ஒரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு தரம் ஆர்த்தி எடுக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே ஆர்த்தி எடுக்கிறது அப்படி செய்ய செய்ய உங்க வாழ்க்கை சிறப்பாகும் அதுல ஒண்ணு சந்தேகமே கிடையாது ஒரு தெளிந்த நிலையில நம்ம வாழணும் அப்படின்னா எது நடந்தாலும் பகவான் செயல்னு ஏத்துக்கிறோம் அந்த பகவான் நிந்திக்கிறது இருக்கு பாருங்க அது ரொம்ப மட்டமானது ஒரு துன்பம் வரும்போது ரொம்ப பகவான் நிந்திப்பாங்க ஒரு இன்பம் வரும்போது நான் தான் அதை உருவாக்கிட்டே மாதிரி நினைப்பாங்க ஒரு செயல்படும் போது ஒரு சக்சஸ் ஆகும்போது நான் அப்படி செஞ்சுட்டேன் அப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படி பேசுவாங்க ஒரு இகழ்ச்சி வரும்போது அப்படி தலையை குறிஞ்சிக்கிட்டு அப்படி ஆகி போச்சு இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த நேரங்களில் கண்காணிக்கணும் நம்மளுக்கு ஏன் இகழ்ச்சி வருது நம்ம பெற்பொருமையால் வரும் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனையால் வரும் நம்மளுக்கு அது யாராக இருந்தாலும் வரும் உடனே உணர்ந்தோம்னா அது போயிடும் அதனால தான் உணர்வே பிரம்மம் சொன்னாங்க நீங்க எப்பப்போ பிரச்சனை வருகின்ற பொழுது இது ஏன் வந்துச்சுன்னு உணர்ந்து பாருங்க கொஞ்சம் வருத்தமா உணர்ந்து பகவானே தப்பு பண்ணிட்டேன்னு விழுந்து பாருங்க செகண்ட்ல மாறும் அப்படி மாத்துவாங்க இரண்ட வானம் உடனே கிளியர் ஆகி விழிச்ச வர்ற மாதிரி தெளிவாகும் இந்த தெளிவான மனநிலையை பெறுவதற்கு அதாவது அனன்ய பக்தின்னு சொல்றது இடைவிடாத இறைநினைப்பு அப்படி இடைவிடாத இறை நினைக்கின்ற யாருமே பின்வாங்கி போனதில்லை வெற்றி ரெண்டு இருக்கு ஒன்னு உள் வெற்றி ஒன்னு வெளி வெற்றி இந்த உள்ளம் வெற்றி பெறுவதற்கு நம்ம நினைப்பு தான் வெற்றி இரு நினைக்க 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 அந்த உள்ளம் வெற்றி பெறுது உலக வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கு வெளி உழைப்பு அது இரு நினைத்துக் கொண்டே வெளியில் உழைச்சோம்னா இன்னும் தெளிவான வெற்றி கிடைக்கும் அதனால இந்த உலகத்தில் வாழுகின்ற வரை இறை நினைப்போடு நம்ம உழைத்துக் கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும் அதனால தான் அந்த காலத்தில் பழமொழி வச்சாங்க செக்கை போல் தங்கம் இருந்தாலும் நீ எவ்வளோ நாளைக்கு உட்காந்து செதுக்கி சாப்பிடுவ உழைச்சி சாப்பிட்றான்னு அந்த உழைப்பு வெளி உழைப்பும் இருக்க வேண்டும் உள் உழைப்பும் இருக்க வேண்டும் அடுத்து செயற்கை நம்முடைய செயற்கை ரொம்ப நல்ல செயற்கையா இருக்கும் அது செயற்கை சரியில்லைன்னாவே அது விலைக்காக ஏன் செயற்கையை பத்தி சொல்றோம் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல அருமையான பழமொழி உண்டு அந்த முதல் பழமொழி என்னன்னு கன்றோட சேர்ந்த பன்றியும் வைக்கல் தீங்கும் அப்படின்னு சொல்லல அவங்க மாற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க கன்றோட சிறந்த பன்றியும் வைக்கோல் தீங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா ரொம்ப சிறப்பு அப்ப நல்லது தான் பவர் அதிகம் என்ன சொல்லலாம் ஆனா மாத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க பழமொழிய அப்ப மாத்தி சொன்னா என்ன அர்த்தம் கெட்டதுக்கு தான் பவர் அதிகம்னு அர்த்தம் அதனாலதான் ரொம்ப பலமா நம்மளை கண்காணிக்கணும் கெட்டது நம்மளை பிடிச்சிடாம இருக்கிறதுக்கு கண்காணிக்கணும் இனிமேல் நம்ம எடுக்கின்ற சரியான இந்த முயற்சியால் நம்முடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் அனைவரும் வெற்றி பெற்றோம்னா இந்த பழமொழி சரியா வந்துடும் கன்றோட சேர்ந்த பன்றிங்க வைக்கல் திங்கும் அப்படின்னு ஓப்பனா சொல்லிடலாம் தைரியமா சொல்லிடலாம் காரணம் நாங்க நல்லவங்க கூட சேர்ந்து சேர்ந்து நல்லவனா ஆகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம சபை வந்து நிரூபிக்குது இங்க வர்றவங்களா நல்லவனா ஆகிக்கிட்டே இருக்கு நல்லவர்களா ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அதனால நல்லவரோட சேரும்போது நல்லது சேரும் அப்படிங்கிறது உறுதியாயிடும் அதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு நாம் செய்கின்ற முதற்கட்ட வேலை என்ன நல்ல செய்திகளை மக்களிடம் சொல்வது பேசுகின்ற போதே பாசிட்டிவா அதாவது நல்லதை பேச பழகிறது நீங்க பாருங்க ராமாயணத்திலேயே உங்களுக்கு அருமையா பாசிட்டிவான வேர்ட்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க கண்டேன் சீதையை அந்த கண்டேங்கிற வார்த்தையை முதல்ல சொல்லிட்டு சீதையை சொல்றாரு ராமர்கிட்ட அப்ப என்ன வருத்தம் அவர் வந்து அதுக்குள்ளேயே மனசு கலைஞராம இருக்கிறதுக்கு பாத்துட்டேன்னு சொல்றாரு முதல்ல அப்ப என்ன அர்த்தம்னு கேட்டியெல்லாம் எது எடுத்தாலும் ஒரு நல்லது முதல்ல சொல்றது எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு எல்லாம் இருக்கு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படி சொன்னா நல்லா இருக்கும் எடுத்த உடனே பிரச்சனையும் பீதி மாதிரி உண்டாக்கிட்டு பின்னால போய் நல்லது சொல்றது பிரயோஜனம் இல்லை அதனால இந்த மனசை எப்படி எப்படி கொண்டுட்டு போகணும் இறைவன்ட்டா படிப்படியா 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 கொண்டு போகணும் ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க நீங்க நினைக்கிறீங்க இதை தியானம் பண்றதுனால ஏதோ நம்மளுக்கு இடஞ்சல் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை உங்க சுய முன்னேற்றம் இருக்கிறது உங்க வாழ்க்கையில ஆகாதெல்லாம் ஆகும் முன்னேற்றம் கண்டிப்பா அதனால கிடைக்கும் நீங்க ப்ராப்பரா செஞ்சிடலாம் முறையா செஞ்சிடலாம் அந்த முறையை அறிஞ்சு தியானம் பண்ண தியானம் பண்ண தியானம் பண்ண உங்க வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய செழிப்பு உண்டாக்குவார் இறைவன் 
அதுல ஒண்ணு சந்தேகம் இல்லை அதனால தெளிவாக இறைவன் பக்கம் உங்க மனசை திருப்ப திருப்ப உங்க வாழ்க்கையை நல்ல நோக்கி திரும்புவோம் இதை யாரும் மறந்துடாம செய்யுங்க நல்ல வெற்றி பெறுவீங்க வாழ்க்கையினாவே ஒரு தெளிவு இருக்கணும் தெளிவு வரணும் அப்படின்னாவே பக்தி இருக்கணும் பக்திக்கு தேவையான விஷயங்கள் நினைப்பு பகவானை இடைவிடாம நினைக்க கத்துக்கிறோம் இந்த இறைவிட நினைக்க கத்துக்கிறும் போது மனசு சிதறாம இருக்கிறதுக்கு மந்திரம் சொல்லணும் இந்த மந்திரம் தான் ஒரு ஏரியல் மாதிரி ஆண்டனை மாதிரி நம்மள்ட்ட பவர்ஸை ரிசீவ் பண்ணி உள்ள அனுப்பிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தியை ரிசீவ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கும் போது அந்த மந்திரம் சொல்ல 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 நம்முடைய பவர்ஸ் டெவலப் ஆகும் அங்கே ஆக்ஷன் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் இதை ஒவ்வொருத்தரும் செயல்முறைக்கு கொண்டாந்தால் தான் உணர முடியும் காசி உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்காது காசிங்கிற நாட்டை வந்து பிரம்மதத்தன் அப்படின்னு ஒருத்தர் அரசனை ஆண்டுகிட்டு இருந்தார் அவர் காலம் அப்படி ஆண்டுகிட்டு இருக்கும்போது அவருடைய காலத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு தங்க மயில் வாழ்ந்துச்சு அந்த தங்க மயிலுக்கு என்ன வாழ்க்கை வரலாறு அப்படின்னா யோக சத்துவர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அந்த யோக சத்துவர் வந்து செஞ்ச நல்வினையால் தேவ லோகத்தில் வந்து பிறந்தார் அப்படி பிறந்து ரொம்ப நாள் தேவ லோகத்தில் இருந்தார் அவர் செஞ்ச ஒரு சின்ன கெட்டதுனால வந்து பூமியில் வந்து ஒரு பறவையாக பறக்கக்கூடிய சூழ்நிலையெல்லாம் மாற்றார் பாருங்கள் மனித வாழ்க்கையில் இவ்வளோ சிக் சிக்கல் இருக்குது அப்படி பறவையை பறக்கும்போது அவர் நல்ல வினைகள் செஞ்ச ஒரு காரணத்தினால அந்த பறவையை அது மயிலை பறக்க வைக்கிறாங்க பகவான் அந்த மயிலை எப்படி தங்கமான நிறத்தில் உள்ள ஒரு ஆற்றல் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு கலர் கொடுக்குறாங்க அப்படி அந்த மாற்றத்தில் அவர் தங்க மயிலாக பறக்கிறாரு பிறந்த உடனே அவர் முட்டையை விட்டு கொஞ்சம் பறித்து கொஞ்சம் வளர்ந்த உடனே தன்னை பாதுகாப்பதற்காக அந்த மயில் என்ன பண்ணுது இந்த இமயமலை பக்கம் தானே இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிற கதையெல்லாம் இமயமலை பக்கம் அது என்ன பண்ணுது ஒரு மலை தாண்டி ரெண்டு மலை தாண்டி மூணு மலை தாண்டி அப்படியே ரொம்ப பாதுகாப்பான ஒரு தங்க பாறை இருக்கின்ற இடத்துல போய் அது வசிக்குது அப்படி வசிக்கின்ற பொழுது அந்த பிரம்ம தத்தன் சொல்லக்கூடியவனுடைய மனைவி ஒரு நாள் திடீர்னு கனவு காங்கிறான் என்ன கனவு காங்கிறான்னா ஒரு மயில் வந்து ஒரு பெரிய கூட்டத்தில் பெரிய சர்ச்சங்கம் பிரச்சாரம் நல்ல ஒரு பேச்சை பேசும்போது இவன் இங்கே உட்காந்து கேட்குற மாதிரி கனவு காங்கிறான் அதுவும் அந்த தங்க மயிலாக இருக்குது இப்படி கனவு காங்கிறான் கனவு கண்ட உடனே இவன் என்ன பண்ணுறது எப்படி ஒரு மயில் வந்து தங்க கடலில் இருக்குது அது வந்து பேசுது அதை பேச்சு பூரா நம்ம காதலை கேட்டது அப்படியே நினைவு இருக்குது அருமையான கருத்துக்கள் எல்லாம் ஞான கருத்துக்களாக இருக்குது இது உண்மையாக இருக்குமா எனக்கு தெரியலையன்ட்டு அவர் கணவனை எழுப்பி இந்த மாதிரி நான் கனவு கண்டங்க ஆச்சரியமாக இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான் அவர் என்ன செய்கிறார் உடனே அரச சபையை கூட்டுறாரு இந்த மாதிரி தங்க மயில் இருக்கா தங்க நேரத்துலேருந்து கேட்குறாரு அப்போ அரசியல் உள்ள உறுப்பினர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு தெரியாது பெரிய பண்டிதர்கள் கேட்டால் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய பெரிய கோயில் உள்ள பண்டிதர்கள்லாம் வரவழைச்சு அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க அப்போ ஒரு பண்டிதர் சொல்கிறார் தங்க மயில் இருக்குது தங்க நேரத்தில் மயில் இருக்குது ஆனால் அது வந்து நம்மளுக்குலாம் தெரியாது காட்டில் இருக்கக்கூடிய வேடுவர்களுக்கு தான் தெரியும் அதனால் வேடுவர்களை கேட்டால் தெரியும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி அப்போ இமயமலை சாரில் உள்ள இடத்துல உள்ள வேடுவர்கள்லாம் கூப்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அங்கே போய் விசாரிக்க போய் ஆள் விடுறாங்க அப்போ ஒரு வேடுவன் அந்த வேடுவன் எப்படின்னு கேட்டியெல்லாம் கொஞ்சம் முரடன் அவன் வந்து சொல்கிறான் நான் ஒரு நாள் பார்த்தேன் அது எங்கே பார்த்தேன்னா இந்த மூணு மலையை தாண்டி உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தங்க பாறைன்னு ஒரு பாறை இருக்கு அந்த தங்க பாறையில் உட்காந்து இந்த மயில் சத்தம் போட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தது நான் பார்த்தேன் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதுக்குள்ளே இது பறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் அப்போ உடனே அவனுக்கு நிறைய பணம் கொடுத்து எப்படியாச்சும் அதை பிடிச்சி கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி பணத்தை கொடுக்குறாங்க சரி நான் முயற்சி பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவன் என்ன பண்ணுறான் வலை விரிக்கிறான் வலை விரித்து பிடிக்க முயற்சி பண்ணுறான் இந்த நேரத்தில் இந்த மயிலுடைய வேலை என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா காலையில் எழுந்தவுடன் சூரியம் உதயமாவதற்கு முன்னால் சரியானபடி இந்த பாறையில் உட்காந்துக்கிட்டு அழகாக மந்திரம் சொல்கிறது அந்த மந்திரத்தினுடைய தத்துவம் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல வந்து பகவானை பற்றியே சொல்லி மந்திரம் சொல்கிறது அடுத்த முறை என்னன்றதுன்னா இந்த பகவான் இந்த பூமியில் தோன்றி இருக்குது எங்கே தோன்றி இருந்தாலும் 
இனி நீங்க காப்பாத்துங்க பகவானே நான் இந்த அடர்ந்த காட்டில் பெரிய மிருகங்கள் வாழக்கூடிய இடங்களில நான் வாழ்றேன் இனி அன்றாடம் இன்னை காப்பாத்துங்க இன்றைய பொழுது எனக்கு சிறந்த பொழுதாக மாற வேண்டும் பகவானே பகவானே கூ அடுத்த திருப்பி என்ன சொல்றதுன்னா இங்கே தோன்றியிருக்கும் இந்த உலகத்தில் தோன்றியிருக்கும் ஞானியர்களே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த பகல் பொழுதை எனக்கு இறைதேடும் நல்ல பொழுதாக காட்டி கொடுக்கும் சூரிய பகவானே உங்களுக்கு வணக்கம் எல்லா மனிதர்களையும் நல்வழிப்பட வேண்டும் என்று உழைக்கின்ற யோகியர்களே உங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் இப்படி எல்லா விதத்திலையும் எல்லாருக்கும் பெரியவங்களுக்கெல்லாம் வணக்கம் சொல்லிட்டு இது மந்திரத்தையும் சொல்ல ஆரம்பிக்குது குரு மந்திரம் எல்லா மந்திரத்தையும் விடாம ஒரு மணி நேரம் அந்த சூரிய உதயமாகிற வரை அந்த மந்திரம் சொல்லுது அதே நின்றுக்கிட்டு மந்திரத்தை சொல்லி முடிச்சுட்டு தான் அது இறுதியாக போகுது இதெல்லாம் ஒழிஞ்சிருந்து பார்க்குறான் அந்த வேடம் வலையை விரிச்சுட்டான் வலையை வச்சுட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இது என்ன இது மயில்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளவு தம் இவ்வளவு சுத்தமான பேசு பேசுது இது என்ன ஆச்சரியமாக இருக்கே அப்படின்னு அந்த வலையை விரிச்சுட்டு இறையெல்லாம் போட்டுட்டு ஒழிஞ்சிருக்கிறான் இது அழகாக அந்த வலையில் இறங்கி அந்த இறையெல்லாம் சாப்பிடுது சாப்பிட்டு அழகாக போகுது வழியே அந்த வலையில் அது மாட்டிக்கிறல அந்த வலைக்கில தான் போகுது ஆனால் மாட்டலை அவனை விரிச்சு 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 பார்த்து பல முறை பல முயற்சி பண்ணி பல முறையாக சாப்பிட்டு ஜாலியாக போகுது வழியே அதை பிடிக்க முடியல அவனால் அப்போ திரும்பி போய் ஏழு வருஷம் முயற்சி பண்ணி முடியலை அப்படின்னு சொல்லி போய் செய்ய சொல்கிறான் அவன் அந்த அரசனுடைய மனைவி இந்த கனவு கண்ட பின்னால் தங்கமையில் பார்க்கலன்னு சொல்லி இயக்கத்திலே அவர் இறந்து போயிடுறான் ஏழு வருஷம் சென்ற பின்னால் அரசனுக்கு சரியான கோபம் அந்த மயிலை பிடிக்க முடியல அப்படின்னு கோபத்தில் என்ன பண்ணுறான் சரி அப்படின்ட்டு அவனும் வயசானவன் ஒரு தங்க பிளேட் எடுக்கிறான் தயார் பண்ணி அதில் எழுதுறான் இந்த மாதிரி இந்த தடாகத்தில் இந்த தங்க பாறையில் வலி வாழ்கின்ற இந்த தங்க மயிலை யார் ஒரு பிடித்து அதை கரிசமைத்து உணவாக சாப்பிடுகிறார்களோ அவர்கள் நீண்ட காலம் வாலிபமாக வாழ்வார்கள் அப்படின்னு ஒன்று ராங்கான ஒரு செய்தி எழுதி அதை பத்திரமா மூடி வச்சிடறான் இவன் இறந்து போன பின்னால அடுத்த அரசன் வர்றான் அவன் வந்து இதெல்லாம் பார்க்குறான் என்னது இப்படி ஒரு செய்தி இருக்கு அப்படின்ட்டு உடனே என்ன பண்ணுறான் அவனும் முயற்சி பண்ணுறான் அவனும் பிடிக்க முடியல அடுத்து வர்றான் முயற்சி பண்ணுறான் முயற்சி பண்ணுறான் ஏழு அரசர்கள் ஏழு ஜெனரேஷன் ஏழு ஜெனரேஷன் சொல்லக்கூடிய வாரிசுகள் வந்து அந்த மயிலை பிடிக்க முடியலை ஆனால் மயில் வாழ்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஒவ்வொருத்தரா வேடுவர்களாக முயற்சி பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு வேடுவர்களாக ஒருத்தரும் முடியலை கடைசியில் ஏழாவது ஆள் அரசன் வர்றான் அவன் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறான் ஒரு அதே மாதிரி ஒரு வேடுவன்ட்டு கொடுக்குறான் அந்த பொறுப்பை இப்படியாச்சும் பிடிச்சி கொடு அப்படின்னு உடனே அந்த வேடுவன் சொல்கிறான் நான் எப்படியும் பிடிச்சிருவேன் நிறைய பேர் தோத்து போயிருக்காங்க எனக்கு பெரிய பணம் கொடுங்க நான் எப்படியாச்சும் பிடிச்சிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பணத்தை வாங்கிட்டு முயற்சியில் இறங்குறான் ஆனால் அந்த முயற்சி ரொம்ப கெட்டிக்காதனமான முயற்சி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான முயற்சி அழகான நோட்டால் ஒரு நல்ல மயிலை வாங்கி பெண் மயில் வாங்கி வளர்க்குறான் அது வந்து ஆண் மயில் பெண் மயில் வாங்கி வளர்க்குறான் வளர்த்து அது வந்து ரொம்ப பார்த்தியெல்லாம் அந்த பீச்செல்லாம் குரங்கு வளர்ப்பாங்க சலாம் போடு அப்படின்னா அப்படி சலாம் போடும் குரங்கு ஒரு டாக்டர்னா ஆடும் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாலும் அந்த மயில் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து அப்படியே வளர்த்துட்டு வர்றான் வளர்த்துட்டு வந்தோடனே போய் அதே மாதிரி போட்டு வலையை விரிச்சான் அப்படி இறைய போட்டான் எல்லாம் போட்டுட்டு இந்த பெண் மயிலை முட்டாளை விட்டுட்டான் முன்னால் விட்டு என்ன பண்ணுறான் அப்படி கையை தட்டுறான் கையை தட்டினோடனே இது ஒரு மாதிரி சவுண்டு போட்டு அந்த மயில் வேணும் அந்த ஆண் மயிலை கூப்பிட்றது காண்டி கூவுது எந்த நேரத்தில் இது தியானம் பண்ணுற நேரத்தில் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கிட்டான் இது தியானம் பண்ணுது இது ஓப்பனாக பேசுது இது சரியான வேலை பண்ணுது இப்போ ஏதோ தியான சக்தியில் தான் இது எல்லாத்தையும் இந்த வலையில் மாட்டாமல் சும்மா மிதிச்சுக்கிட்டே போகுது மாட்ட மாட்டேங்குது இப்போ தியான சக்தியை முறியடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யறது அவன் பிளான் அப்படி போட்டான் கடைசியில் பெண் மேல கொண்டே விட்டு அது தியானம் பண்ணுற காலை நேரம் காலை நேரத்தில் தான் அது பகவான் நினச்சி தியானம் பண்ணிட்டு அன்றைய பொழுது எனக்கு சிறந்த பொழுதாக இருக்கணும் எந்த சிக்கலும் எனக்கு வரக்கூடாது நான் இறைதேட போகும்போது அப்படின்னு சொல்லிக்கூடிய சொல்லி வேண்டுகின்ற அந்த நேரத்தை கெடுப்பதற்காக அந்த பெண் மயில இறக்கி இவ ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சான் உடனே இந்த பெண் மயில் கூவின உடனே இவன் என்ன நினைச்சு தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருந்தது ஏதோ நம்ம சவுண்டு மாதிரி கேட்குது நம்ம ஆள் மாதிரி அப்படின்னு ஒரு லேச ஒரு குறுக்க ஒரு சிந்தனை ஓடிச்சு அந்த மயிலுக்கு அப்படியே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து மைண்டில் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துருச்சு அதுக்கு உடனே அதை சரி கேட்டுறதுக்கு பார்க்குது இருந்தாலும் திருப்பி என்ன வந்து டான்ஸ் ஆடுது அந்த மயில் அப்புறம் என்ன ஒன்று ஒரு அப்படி சுடுறா சொன்னோன்னா டான்ஸ் ஆடுது என்னென்னமோ வேலையெல்லாம் பண்ணுது இங்கே நின்றுக்கிட்டு அது பெண் மயில் இது அப்படியே டோட்டலாக எதுலேயே ஜெயிச்சது இதில் க
அந்த மயிலை பார்த்தோன்னா அதிசயத்து போகிறான் அந்த அரசன் அப்படியேப்பா இப்படி ஒரு விஷயமா இப்படி இது அழகா இப்படி தங்க நேரத்தில் ஒரு மயிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணுறான் ஒரு சேர் போட்டிருப்பான் ஆசனம் அந்த ஆசனத்தில் உட்கார வச்சுருவான் போய் உட்கார வைக்க அந்த மயில் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்தோடனே அவர் அந்த மயில் பேச ஆரம்பிக்கேன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக எல்லோரும் பார்ப்பாங்க பேச ஆரம்பித்த உடனே அது சொல்லும் நீ நினைக்கிற மாதிரி எதுக்காண்டி என்னை பிடிச்சிட்டு வந்தேன் நீ நினைக்கிறத சொல்லுங்கள் இல்லை இங்கே எழுதப்பட்டு வச்சுருக்கிறாங்க எங்களில் ஏழு தலைமுறையாக இருக்குது இந்த மாதிரி உன்னை சாப்பிட்டா நான் வந்து ரொம்ப காலமாக இளமையாக வாழலாம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாங்க அதனால தான் உன்னை சாப்பிட்றதுக்கு தான் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த மயில் சொல்லும் என்னை சாப்பிட்றதுனால உனக்கு இளமை இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் அது உண்மையின்னு தெரியாமல் நீ ஏமாந்துட போகிற என்னை சாப்பிட்டா உனக்கு இளமை கிடைக்குங்கிறது உண்மையாக உண்மை இல்லையான்னு தெரியாமல் நீ ஏமாந்துட போகிற அதை முதல்ல நீ புரிஞ்சுக்க அப்படின்னு அந்த மயில் பேசுது அப்போ அந்த பேசின உடனே என்ன பண்ணுறாங்க இல்லை இல்லை அது உண்மை இல்லாமல் இப்படி எழுதி வைப்பாங்க இப்படின்னா தர்க்கம் பண்ணும்போது அது சொல்லுது என்னை பற்றி நீ தெரிஞ்சுக்க முதல்ல நான் ஒரு அரசன் நீ எந்த சீட்டில் உட்காந்துருக்கியோ இந்த நாட்டுக்கு நான் ஒரு காலத்தில் அரசனாக இருந்தேன் நான் அரசனாக இருக்கின்ற பொழுது பஞ்சசீல கொள்கை ஐந்து நல்ல விஷயங்களை மக்கள்கிட்ட பரப்புனேன் நல்ல நல்ல செய்திகள் நல்ல விஷயங்கள் ஒழுக்கங்கள் எல்லாத்தையும் மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் மக்கள் நான் சொன்னதை கேட்டு எல்லாரும் ஒழுக்கமாகவும் நல்லவர்களாகவும் பக்திமான்களாகவும் நாடு பூரா ரொம்ப நல்லவங்களாக இருந்தாங்க நான் ரொம்ப நாளாக அந்த நாட்டை ஆண்டேன் என்னுடைய ஒழுக்கம் என்னுடைய நேர்மை நான் செஞ்ச ஒவ்வொரு காரியங்களுக்காகவும் என்னுடைய வயதான காலத்தில் நான் இறந்த பின்னால் நான் தேவலோகத்தில் கொண்டு என்னை பிறக்க வச்சார் இறைவன் இருக்க வச்சார் இறைவன் நான் தேவலோகத்தில் முப்பத்தி மூணு கோடி தேவலோகம் வாழ்கிற வாழ்கிற வாழ்க்கை இடத்துல நானும் போயிருந்தேன் என்னுடைய நல்வினையின் காரணமாக நான் செஞ்ச நல்லதன் காரணமாக நான் அங்கி அவ்வளோ நாள் வாழ்ந்தேன் கடைசியில் என்னுடைய கணக்கு வழக்கை பார்க்குற பொழுது நான் செஞ்ச தவறுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த தவறுக்காக நான் மயிலா பிறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுச்சு இந்த பூமியில் என்னை மயிலா படைக்கின்ற பொழுது நான் செய்ய சிறப்புக்காண்டி என்னை வந்து தப்புக்காண்டி மயிலா பிறந்தாலும் சிறப்புக்காக என்னைய தங்க மயிலாக சாமி படைச்சாங்க இதுதான் உண்மை நீ இதை நம்புறியோ நம்பலையோ நீ நம்பணும்னு ஆசைப்பட்டியோனா ஒன்று சொல்கிறேன் கேளு நான் ஒரு காலத்தில் இந்த நாட்டை நான் ஆளுகின்ற காலகட்டத்தில் எனக்கு நல்ல குருமார்கள் நல்ல சத்குருமார்கள் எல்லாரும் கிடைச்சாங்க நான் தியானத்தில் அவ்வளோ உயர் நிலைக்கு வந்ததுனால தான் மக்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் பரப்புனேன் எனக்கு பகவான் அளித்தது ஒரு பெரிய வானத்திலே பறந்து செல்லக்கூடிய தேர் நான் அந்த தேரில் வழியாக தான் வானத்திலே பறந்து போவேன் ஆகாயத்திலே போயிட்டு வந்துகிட்டு இருப்பேன் அந்த தேர் இந்த மாதிரி குளத்தில் உங்களுடைய குளத்தில் நான் புதச்சி வச்சேன் நீங்கள் என்ன அந்த குளத்தில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் படிச்சுட்டு தோண்டி பாரு இந்த இடத்துல அது உண்மையாக இருந்தால் நான் சொல்கிறத நம்புன்னு சொல்லு உடனே என்ன பண்ணுறாங்க தண்ணியெல்லாம் வடிக்கிறாங்க அந்த குளத்தில் எல்லாம் தோன்றாங்க நெசமாகவே அந்த தே தங்க தேர் இங்கே இருக்குது உடனே வந்து காலில் விழுந்து அந்த அரசன் நமஸ்காரம் பண்ணி நீங்கள் பரிபூர்ணமான ஞானியாக இருந்திருக்கிறீங்க இப்பவும் நான் உங்களை முழுசாக நம்புகிறேன் இந்த நாடு இந்த சொத்து இந்த சுகம் அனைத்தும் நான் உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட அர்ப்பணிச்சிட்டேன் நீங்கள் பெரிய ஞானி அதனால் எனக்கு நல்லா ஆசை பண்ணி என்னையும் நல்லநிலைப்படுத்துங்கன்னு அவர் விழுந்துடுறது காலில் வந்து அப்போ தான் அது சொல்லுது நீ எனக்கு ஒப்படைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் மீண்டும் நான் உனக்கிட்டே ஒப்படைக்கிறேன் நீ நல்லா ஆட்சி பண்ண எனக்கு ஆட்சி பண்ணுற சட்டம் கிடையாது நீ நல்லா ஆட்சி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகான கருத்து கடைசி சொல்கிறாரு எப்பவும் இறை நினைப்பில் சுறுசுறுப்பாக இரு இறைவன் நினைக்கின்றதுல நீ சோம்பலாகி விடாதே அப்படி சோம்பலாகி விட்டால் உன்னை மாயை பிடித்து விடும் தற்பெருமை கொள்ளாதே எந்த இடத்திலும் பிரச்சாரம் பண்ணாத அளவுக்கு உன்னை நீ சரியான பாதையில் வைத்துக்கொள் எப்பவும் சுறுசுறுப்பா இருந்த இறை நினைப்புல நீ வெற்றி பெற்றுருவ இதுதான் உனக்கு சொல்ல வேண்டிய அறிவுரை உஷாராயிரு உஷாராயிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னன்றது நான் புறப்படுறேன் நான் விடைபடுறேன் மீண்டும் நான் இங்கே செல்லு நான் தவத்தை மேற்கொள்ள போறேன் அப்படின்னு ஒன்னே எல்லாம் வாழ்த்துறாங்க இது பறந்தே போய் அந்த இடத்துல உட்காந்து மீண்டும் தவத்தை மேற்கொள்ளு அப்ப என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம செய்கின்ற நல்வினைக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கிறார் இறைவன் நம்ம செஞ்ச கெட்டதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கிறார் முடிஞ்ச வரையும் நல்லது பக்கமே போயிட்டா ஜெயிச்சிடலாம் ஆனால் என்ன முக்கியமான காரியம்னா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த கெட்டதை போக்குவதற்கும் நல்லதை பெருக்குவதற்கும் பகவான் நம்ம கூடவே இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட போய் நம்ம விழுந்து அழுதோம்னா அன்றாடம் சேரக்கூடிய இந்த அழுக்குகள் இந்த கெட்டவைகள் கண்டிப்பாக தகர்த்து எரிக்கப்படும் அப்படி நம்ம வேண்ட வேண்ட நம்ம க
அந்த வயதான காலத்தில் அப்படியே அதிலேயே மூழ்கி 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 இறைவனை வீட்டில் போய் இறைவனுடைய வீட்டில் போய் உட்காந்துக்கிறலாம் இல்லைன்னா ஏமாற்றம் கிடைக்கும் இந்த துன்பத்தில் வலிக்குது அது இதுன்னு சொல்லி ஏமாந்துருவோம் அதனால் இந்த உடம்பு எப்படி இருந்தாலும் சரி அது சுருங்கி போனாலும் சரி அது வெந்து போனாலும் சரி உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆன்மா வேகுவது இல்லை அது சுருங்குவது இல்லை அது சரியாக தான் இருக்கு அது சரியாக இருக்கிற ஆன்மாவை இறைவனுடைய சேர்க்கிறது யாருன்னா மனசு தான் இந்த மனம் இருந்தால் கண்டிப்பாக மார்க்க முட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய பழமொழி இதுக்காண்டி சொல்லப்பட்டது தான் மனம் இருந்தால் ஆன்மா பரமாத்மா அடைய இந்த ஆத்மா பரமாத்மா அடைய மார்க்கம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இது எல்லாரும் உணரணும் இறைவன் இப்போ வளர்த்துக்கிறோனோ பல பிரிவில் முயற்சி பண்ணி தான் உட்காந்துருக்கிறப்ப இந்த பிரிவில் கண்டிப்பாக இறைவனை நெருங்க முடியுங்கிற நம்பிக்கைக்கு வந்துட்டோம் இதனால் தெல்ல தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லுது என்னென்னா இடைவிடாமல் நினைக்க பழகுங்க நினச்சிக்கிட்டே உலக வாழ்க்கையை வாழ பழகுங்க கண்டிப்பாக ரெண்டு பக்கமும் ஜெயிப்பீங்க அது ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை